హలో గైస్ నా పేరు మహేదర్ వెంకట మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఎలిమినేషన్ అప్డేట్తో పాటుగా ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ కూడా ఉంది సో దయచేసి ఈ ఒక్క వీడియో అయినా సరే చివరిదాకా చూసే ప్రయత్నం చేయండి మిగతా ఎలాగో చూడరు కనీసం ఇదన్నా చివరిదాకా చూడండి అంటే కొంతమంది చూస్తారు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ చివరి వరకు చూడట్లేదు సో అందుకే అందరినీ ఈ వీడియో అయినా సరే చివరి వరకు చూడడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ ఒక్క వీడియోని కావాలంటే స్పీడ్ పెంచుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్లో పెట్టుకొని చూడండి ఇందులో పెట్టుకొని చూడండి కానీ ఈ ఒక్క వీడియోని పూర్తిగా చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమినేషన్ అప్డేట్ ఏంటనే చూసినట్టయితే ఎస్ ఆబ్వియస్లీ తమ్మనేల్ మీద మీరు చూసింది శుభశ్రీ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఇది ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడే అంటే బిగ్ బాస్ చరిత్రలో లాస్ట్ సీజన్ వరుసగా నాలుగు వారాలు నాలుగు ఫీమేల్ కంటెస్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వడమే పెద్ద పెద్ద వింత పెద్ద విచిత్రం అని మనం అనుకుంటూ ఉంటుంటే ఈ వారం ఐదుగురు ఎలిమినేట్ అయిపోవడం జరిగింది నైస్ శుభశ్రీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది వరుసగా ఐదుగురు అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోయారు అనమాట బిగ్ బాస్ చరిత్రలో గ్రేటే మంచి మంచి మూమెంట్స్ ఉంటున్నాయి ఈ సీజన్లో సో బేసిక్గా శుభశ్రీ వెళ్తుందని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను కూడా బేసిక్గా ఈ ఓటింగ్ ఆర్డర్లో చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్లో శుభశ్రీ అండ్ తేజ వీళ్ళిద్దరు ఉంటున్నారు తేజ అండ్ శుభశ్రీ వీళ్ళిద్దరే షఫుల్ అవుతున్నట్టు కూడా నాకు ఎక్కడ అప్డేట్ అయితే రాలేదులేండి బట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు అంటే బయట ఒక వార్త స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏమనంటే ప్రియాంక లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ శుభశ్రీ ఒకసారి తనను డామినేట్ చేసి ప్రియాంక సెకండ్ ప్లేస్కి వస్తుంది సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ అయితే వస్తున్నాయి కదా సో నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఇవన్నీ నమ్మినట్టు ఉన్నారు చాలామంది సో అలా నమ్మడం వల్ల అవునా ఇంకేమైతే తేజ కోటేద్దాం తేజ కోటేసి ప్రియాంకని ఎలిమినేట్ చేద్దాం ప్రియాంకని పంపేద్దాం ఈసారి కూడా మనం అనుకున్నట్టుగా మనకు నచ్చని కంటెస్టెంట్ పంపేద్దాం అని ఏదో ప్రయత్నాలు చేసినట్టు ఉన్నారు బట్ అలా జరగలేదు అది అది బిస్కెట్ అయింది శుభశ్రీ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఇక శుభశ్రీ ఎలిమినేట్ అవ్వడానికి పెద్ద రీజన్ అంటే ఏమీ లేదు నాకైతే మాత్రం తను గొప్పగా ఆడినట్టు అయితే కూడా అనిపించలేదు నాకు అంటే తన సైడ్ నెగిటివ్ పాయింట్లు కూడా పెద్ద గేమ్ అలాగే పాజిటివ్ పాయింట్లు కూడా ఏం లేవు శుభశ్రీ ఉండడానికి కూడా పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఏం లేవు వెళ్ళిపోవడానికి నెగిటివ్ పాయింట్లు ఏమీ లేవు అలా ఉందంటే ఉందంతే సో అలాగే వెళ్ళిపో ఎలాగైతే వచ్చిందో అలాగే వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ వారం జరిగిన టాస్క్ ఏదైతే ఆ పళ్ళ టాస్క్ ఉందో దాంట్లో ఒకటి దాచిందని చెప్పి బయట వీడియోలు బాగా స్ప్రెడ్ అయినాయి మేబీ అది కూడా ఒక రకంగా చిన్నగా ఏమైనా నెగిటివ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏమో మైట్ బి చిన్నగా బట్ చెప్పుకోదగ్గ పెద్ద నెగిటివ్ పాయింట్లు అయితే ఏమీ లేవు శుభశ్రీ ఎలిమినేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అంతే సో అదనమాట మ్యాటర్ బట్ శుభశ్రీ వెళ్ళిపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదులేండి ఎందుకంటే శుభశ్రీకి ఆల్టర్నేటివ్గా వేరేగా అమ్మాయిలను అయితే పట్టుకొని వస్తున్నారు సో ఎవరైతే శుభశ్రీ ఏడుస్తుంటే ఏంటి బ్రో మనోబోల్ దెబ్బతిన్న ఆయన ఏడిచింది కదా ఆ టైంలో ఎంత క్యూట్గా ఏడ్చిందిరా అని చెప్పి పాపం అబ్బాయిలందరూ చాలా మురిసిపోయారు అనమాట సో శుభశ్రీ వెళ్ళిపోతుంది ఏం కంగారు పడకండి మీకు ఆ క్యూట్నెస్ ఇవ్వడానికి మళ్ళీ వేరే అమ్మాయిలు వస్తున్నారు అది మీకు అమ్మాయిలు సప్లై చేయడానికి బిగ్ బాస్ షో కావాలి అలాగే ఉంది చూస్తుంటే కొంతమందికి అందరికీ అనని కానీ కొంతమందికి అలాగే ఉంది అనమాట సిచ్యువేషన్ అమ్మాయి అందంగా ఉండాలి క్యూట్గా ఉండాలి బాగుండాలి అనుకుంటూ ఉంటారు సో బిహేవియర్లు అయ్యన్నా అనవసరం కొంతమందికి సో వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళ కోసం అనమాట అమ్మాయిలు వస్తున్నారు కంగారు పడకండి ఆల్రెడీ ఇవి ఏమంటారు ఏవీలు డ్యాన్సులు అన్నీ కూడా షూట్లు అయిపోయాయి అండ్ నాగార్జున గారు ఇవాళ స్టేజ్ మీద క్వాలిటీ వచ్చారు కూడా ఈ వీడియో చేసే టైంకి అండ్ ఆ షూట్ నడుస్తోంది అండ్ కంప్లీట్గా ఈ వీకెండ్లో లోపలికి అయితే ఎంట్రీస్ ఉంటాయి అండ్ డబల్ ఎలిమినేషన్ అయితే కాదు ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమినేషనే ఓన్లీ సాటర్డే వీక్లో ఎలిమినేషన్ మీకు అదే సాటర్డే వీక్ అండ్ నచ్చి సాటర్డే ఎపిసోడ్లో ఈరోజు నైట్ ఎపిసోడ్లోనే మీకు ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది సో బేసిక్గా రేపు ఎందుకంటే గ్రాండ్ లాంచ్ టూ పాయింట్ జీరో కాబట్టి రేపు ఆ లాంచ్ తాలూకా ఎపిసోడులు ఆ డ్యాన్సులు ఏవీలు అన్నీ ఏత్తారు కదా ఆ గంటన్నరలో ఏటే ఏత్తారు అడు బొందా సో అందుకు వాడుకున్న టైంను బట్టి అడు అయ్యే చూసుకోవాలి కాబట్టి ఎలిమినేషన్ చేయలేడు కాబట్టి రేపు స్టార్ మోడు సో అందుకని ఇవాళ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఎలిమినేషన్ ఇవాళే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది శుభశ్రీ రేపు మీకు గ్రాండ్ లాంచ్ తాలూకా మొత్తం అన్నీ కూడా అప్డేట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట కంటెస్టెంట్లు అందరూ కూడా కంప్లీట్గా మాట్లాడడం అన్నీ కూడా జరుగుతాయి అండ్ ఆ హోలోగ్రామ్ టెక్నిక్ని వాడతారని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పటికి కూడా అది ఎందుకు పెట్టారో అలాగే తెలియాలి ఏదో పెట్టారు అదే బీగేసినట్టు కూడా ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఆ హోలోగ్రామ్ టెక్నిక్ని ఏదో రెండు ఏదో చేశారు మొత్తానికి
సో వాళ్ళకి చాలా ఇంజస్టిస్ ఒకవేళ ఫేవరెట్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండుంటే ఏమో కానీ అయిపోయారు కదా సో అది డెఫినెట్గా డిజాస్టర్స్ థింగే నిన్న అదేదో స్ప్రెడ్ అయింది పల్లవి ప్రశాంత్ ఎలిమినేట్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి స్ప్రెడ్ అయిందంట బట్ అదేది వాస్తవం కాదు ఓన్లీ శుభశ్రీ మాత్రం ఎలిమినేట్ అవుతోంది అండ్ తేజ ఈ వారం కూడా సేఫ్ అయిపోయాడు బేసిక్గా చాలా అదృష్టవంతు రే ఎక్కడో నక్కతో ఒక తొక్కు వచ్చాడు మొత్తానికి సో ఈ వారం కూడా అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తేజ మంచి గేమర్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ హౌస్లో చాలామంది కంటే తను బెటరు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా బాగా వేస్తుంటాడు కాబట్టి తేజాకి మేబీ ఆ రకంగా ఏమైనా పాజిటివిటీ ఉందేమో అది కూడా తెలియదు నాకు అది ఉండొచ్చు ఏమో అనిపిస్తోంది ఆ రకంగా ఓటింగ్ పడుతూ ఉండొచ్చు ఆ రకంగా లేదంటే వేరే వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఓట్లు వేస్తూ ఉంటే అలా కూడా సేవ్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఏదైనా జరుగుతూ ఉండొచ్చు మొత్తానికి అయితే సో అలాగా తేజ అయితే ఈ వారం సేవ్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ వీక్ మ్యాక్సిమం నో ఎలిమినేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆరో వారం అంటే ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు వస్తారో ఆ వారం మ్యాక్సిమం నో ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా అండ్ సెవెంత్ వీక్ మళ్ళీ ఎలిమినేషన్ ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి బట్ సెవెంత్ వీక్ ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ ఉంటే సందీప్ మాస్టర్ నామినేషన్లోకి వస్తారు కదా సో అప్పుడు సందీప్ మాస్టర్ వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా తేజ సేవ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ తేజ అనమాట ఇప్పటికీ కూడా సర్వైవ్ కావడానికి సో అవకాశాల మీద అవకాశాలు వస్తున్నాయి అది ప్రేక్షకులే ఇస్తున్నారు బయట నుంచి నాకు తెలిసి తన సైడ్ నుంచి తను కొంత వర్త్ ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నా కూడా నాకు తెలిసి బయట నుంచి ప్రేక్షకులు ఇస్తున్న ఏమంటారు వేరే వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనోడికి ఇస్తున్న ఓటింగ్ మనోడికి ఇస్తున్న బూస్టప్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు తెలిసి ఇంకా కొంచెం ముందు తీసుకెళ్తుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే మాత్రం తేజ విషయంలో ఎనీహో మొత్తానికి అయితే మాత్రం ఐదు వారాలు సర్వైవ్ అయ్యాడు అండ్ ఇంకొక వారం ఉండి సర్వైవ్ ఖచ్చితంగా అయిపోతారు ఆరో వారం మ్యాక్సిమం నో ఎలిమినేషనే సో అది పాయింట్ అనమాట ఒకవేళ వెళ్ళి ఎవరిని నామినేషన్స్లో పెట్టకుండా పాత వాళ్ళనే మన నామినేషన్స్లో పెడితే ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది కొత్తగా ఎవరైతే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వస్తారో ఆ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ కనుక నామినేషన్స్లో లేకపోయినట్టు అయితే వాళ్ళు ఎవరిని నామినేట్ చేయకూడదు అని చెప్పినట్టు అయితే ఆ వారానికి అప్పుడు ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ అలా కాకుండా లేదు ఆ ఈ వీళ్ళందరూ కొత్తగా వచ్చారు కదా అని చెప్పి వీళ్ళని నామినేట్ చేశారు అనుకోండి అందరికీ నామినేషన్ ఉంది అని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళు నామినేషన్స్లోకి వస్తే అప్పుడు నా నో నో ఎలిమినేషన్ పెడతారు ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళు ఐదు వారాల తర్వాత వచ్చారు అండ్ వాళ్ళకి ఇంకా సెట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది వీళ్ళేమో మేము ఎప్పటివరకు సెట్ అయ్యి వచ్చాం మీరు అందరూ కొత్తగా వచ్చారని చెప్పి నామినేషన్ లేచి పెడతారు సో అది కరెక్ట్ కాదనే ఉద్దేశంలో నో ఎలిమినేషన్ పెడతారు సో ఒకవేళ అదే నెక్స్ట్ వీక్ ఇలా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వాళ్ళని నామినేషన్స్లోకి లాక్కుండా ఇంకా వాళ్ళతో నామినేషన్ చేయించి వాళ్ళని ఎవరిని నామినేట్ చేయకూడదని చెప్పినట్టు అయితే అప్పుడు ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మొత్తం అందరూ సమానమే అందరూ నామినేషన్లో ఉండండి అంటే అప్పుడు వీళ్ళు కూడా నామినేషన్లోకి వచ్చినట్టు అయితే వైల్డ్ కార్డ్ పీపుల్ కూడా అప్పుడు మైట్ బీ నో ఎలిమినేషన్ ఉండొచ్చు సో అది పాయింట్ అనమాట చెప్పలేము ఏమైనా జరగచ్చు అప్పుడు ఆరో వారం నో ఎలిమినేషన్ ఉంటే ఏడో వారం ఉంటుంది గట్టిగా ఏడో వారం డబల్ ఎలిమినేషన్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అప్పుడు సింగిల్ ఎలిమినేషన్ కూడా కాదు ఛాన్సెస్ ఆర్ దే ఫర్ డబల్ ఎలిమినేషన్ ఆల్సో ఏడో వారం సో అది అనమాట పాయింట్ సో ప్రశాంత్ అయితే ఎలిమినేట్ కాలేదు అండ్ సూపర్ ఇమ్యూనిటీ కూడా వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ అసలు నామినేషన్స్లో కూడా ఉన్నాడు ఈ వారం కూడా ఉన్నాడు సో అది పాయింట్ అసలు ఏమీ లేదు అసలు అది ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయిందో అది నాకు అర్థం కాలే బుర్రా బుద్ధి లేదు స్ప్రెడ్ చేసిన వాడికి ప్రశాంత్ ఎలిమినేటెడ్ అని ఏమనండి సరే ఇది ఇక్కడతో అయిపోయింది కదా సో ఇంకా నా అప్డేట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇంకొక అప్డేట్ చెప్తా అని చెప్పా కదా వీడియో స్టార్టింగ్లో అదేంటంటే నేను ఇక్కడ నుంచి బిగ్ బాస్కి సంబంధించి ఓన్లీ ఎలిమినేషన్ అప్డేట్లు మాత్రమే ఇస్తాను నేను బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ అయితే ఏం చేయాలనుకోవట్లేదు నేను ఎందుకంటే నేను బిగ్ బాస్ చూడటం ఆపేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నుంచి కూడా నాకు నేను రాత్రి ఎపిసోడ్ చూసేసరికి చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చింది చాలా చిరాకు వచ్చింది నాకు ఈ సీజన్లో ఏ ఒక్క కంటెస్టెంట్ నచ్చలే మొత్తం అందరు కంటెస్టెంట్లు చిరాగ్గానే ఉన్నారు నాకు ఈ సీజన్ అయితే మాత్రం నోట నేను ప్రతిసారి చెప్తూ పోయినసారి కూడా చెప్పాను నేను నేను నోట ఈ సీజన్ నాకు ఈ సీజన్ ఎవరు నచ్చలే నిజంగా చెప్తాను అంటే ఒక 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 వారం నచ్చితే ఇంకో వారం నచ్చట్లేదు ఒక రోజు నచ్చితే ఇంకో రోజు నచ్చట్లేదు ఒక రోజు హాఫ్ నచ్చితే ఇంకో రోజు హాఫ్ నచ్చట్లేదు సో ఇది నాకు నాకు తప్పులు అనిపిస్తుంటే తప్పులు అని చెప్తాను అందరిది తప్పు అని చెప్తున్నాను నేను బట్ అది మీ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఒకటి అ
సో అందుకే నేను నా ఒపీనియన్ మార్చుకోవాలని అనుకోవట్లేదు అలాగే నాది చూస్తూ నా మెంటల్ పీస్ని నేను దెబ్బతీసుకోవాలనుకోవట్లేదు నిన్న రాత్రి చూస్తారా నా ఎపిసోడు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చింది చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది అసలు ఏంది ఇంత దరిద్రంగా ఉంది ఈ సీజను ఇంత మొత్తం అందరిలోని ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి అందరిలోని ఫ్లాస్ ఉన్నాయి ఏ ఒక్కరు పర్ఫెక్ట్ కాదు ఎవ్వరు కూడా ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్కరు చాలా బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సో ఇది కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది నాకైతే మాత్రం సో ఇంకా దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ డిసైడెడ్ ఇంకా దిస్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే నా మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బ తీసుకు తీసేది ఏది కూడా నాకు వద్దు ఎంత డబ్బులు వచ్చినా కూడా ఏం ఉపయోగం చెప్పండి మనసు మనిషికి మనసుకు ప్రశాంతత లేకపోతే నాకు అదే అనిపించింది అండ్ నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ కూడా ఎప్పుడూ ఒక మాట ఇదే చెప్తూ ఉంటుంది నువ్వు నీ మైండ్కి పీస్ వచ్చేది ప్రశాంతంగా ఉండేది బాడీకి ఎలాగే స్ట్రెస్ ఉండదు కానీ మైండ్ కూడా స్ట్రెస్ లేనిది చెయ్యి మైండ్కి స్ట్రెస్ ఇచ్చేది ఏది కూడా చెయ్యకు చూడకు అని చెప్తుంది సో నేను ఇంకా నాకు అదే అనిపించింది నాకు 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 ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలనిపించింది సో ఐ స్టాప్ వాచింగ్ బిగ్ బాస్ ఇవాళ నుంచి నేను చూడట్లేదు మేబీ సండే రోజు ఆ గ్రాండ్ లాంచ్ ఏమైనా చూస్తానేమో ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఏంటో చూస్తా అంతే అంత మించి అయితే నేను చూడను ఎందుకంటే ఈ సాటర్డే ఎపిసోడ్ అసలు చూడను నేను నాకు నాగార్జున గారు ఎంత భయాసరిగా అనిపిస్తున్నారో నాకు చాలా దారుణంగా భయాసరిగా అనిపిస్తున్నారు ఆయన సో నాకు ఆ రకంగా కూడా నాకు నాగార్జున గారి మీద కూడా చిరాకు వేసింది అందువల్ల నేను వీకెండ్ ఎపిసోడ్ కూడా చూడాలనుకుంటే సండే ఏంటంటే ఓన్లీ ఫన్ డే మాత్రమే కాబట్టి అది కూడా పోయినసారిలాగా ఆ పెంట పెట్టకుండా ఏది ఉండుంటే మేబీ ప్రశాంతంగా ఉంటే చూస్తా జస్ట్ వీళ్ళు ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మెయిన్ అదే కాబట్టి సో లెట్స్ ఏమవుతుంది అనేది సో నేను దాని పరంగా మాత్రమే చూస్తా ఈ సండే ఎపిసోడ్ ఇంకా తర్వాత నుంచి అది కూడా చూడను నేను నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నాకైతే మాత్రం కంప్లీట్గా ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అంటే ఆ ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అది చూస్తూ ఉంటే ఆ షో చూస్తూ ఉంటే కోపం వస్తుంది నేను అరుస్తున్నాను నేను నేను బేసిక్గా నేను ఒక కంటెస్టెంట్ని అయితే అక్కడ నేను ఉన్నట్టు అయితే నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను అనే కోణంలో నేను ఆలోచించి అనే కోణంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను చాలాసార్లు అదే మాట్లాడుతున్నాను కూడా బేసిక్గా బయట ఎలా నడుస్తుందంటే అక్కడ ఏదైతే మీకు చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోయిన వారం శివాజీ గారు నేను ఎందుకు బయాసరో చెప్పండి అని అంటే ఒకరు కూడా చెప్పలేకపోయారు కదా అక్కడ సో వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు కాబట్టి ఈయన బయాసరు కాదు అనే పాయింట్కి ఆడియన్స్ అయితే వస్తున్నారు బట్ నేనేమంటానంటే నేను చూశాను కదా అంతకుముందు ఎపిసోడ్లు నాకు అనిపిస్తున్నాయి కదా కొన్ని పాయింట్స్ నేను దాన్ని బట్టి నేను చెప్పుకుంటా ఆయన భయాసరు ఎందుకంటే కొన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను నేను ఆ ఎపిసోడ్లో సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నాకు అనిపిస్తాయి అలా అనమాట సో పర్సెప్షన్ మారుతోంది మీ పర్సెప్షన్ ఒకలా ఉంటుంది నా పర్సెప్షన్ ఒకలా ఉంటుంది చూసే విధానం చూసే కోణం ఆ దృష్టి కోణం మారిపోతుంది సో అది ఇలాగ చేస్తూ ఉన్న టైంలో ఎందుకు కంటిన్యూ చేయడం అని నాకే అనిపించింది సో అందుకే నేనైతే ఆపేస్తున్నా అండ్ దాంతో పాటుగా ఇచ్చే ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటి అంటే ఈరోజు నైట్ అయితే లైవ్కి వస్తాను నేను సిక్స్ సిక్స్ కాదు లేండి సెవెన్ థర్టీకి వస్తా లైవ్కి లైవ్కి సెవెన్ థర్టీకి వస్తా అండ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాకా మాట్లాడుకుందాం ఇంకా నైన్ వరకు మా నైన్ వీలైతే నైన్ థర్టీ వరకు కూడా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో అది మ్యాటర్ ఈరోజు లైవ్లో మాట్లాడేసుకున్నాక ఇంకా రేపు నుంచి నో మోర్ బిగ్ బాస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ సాటర్డే మళ్ళీ ఎలిమినేషన్ అప్డేట్తో కలుస్తా అయితే ఈ మధ్యలో మరి ఈ ఛానల్లో ఏం చేస్తానని డౌట్ వస్తుంది కదా మీకు బేసిక్గా నేను క్రికెట్ ఛానల్ పెట్టాయి కదా అది మానిటైజేషన్ రావడానికి దానికి బోల్ టైం పడుతుంది సో నాకు అనిపించింది అది ఎలాగూ ఇప్పుడు అప్పుడే మానిటైజేషన్ రాదు దానికి ఇంకొక ఒక ఇరవై ముప్పై వీడియోలు పడితే కానీ వచ్చేలా లేదు అది సో కరెక్ట్ కాదులే అనిపించింది నాకు సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ ఛానల్ డెలీట్ చేసేస్తున్నాను నేను సో ఎవరైతే క్రికెట్ కోసం ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో మీరు అది అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసేసేయండి అండ్ మహిధర్ క్రికెట్ వైఫ్ ఛానల్ ఉంది కదా అది అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసేసేయండి క్రికెట్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇందులోనే అప్లోడ్ చేస్తా ఓన్లీ సాటర్డే రోజు మాత్రమే ఎలిమినేషన్ అప్డేట్ మాత్రమే బిగ్ బాస్ గురించి పోస్ట్ చేస్తా ఇంకా అంతే అంతకు మించి అయితే మాత్రం ఇంకేది పోస్ట్ చేయను నేను అది మ్యాటర్ అయిపోయింది నేను చెప్పాలనుకుంది అయితే ఇంతే సో చూసి ఉంటే వీడియో చివరి దాకా చూసి ఉంటే నా క్రికెట్ ఛానల్ పేరేంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే అసలు ఎవరు ఎంతమంది చివరి దాకా చూసారో నాకు తెలియాలి కదా మహిధర్ క్రికెట్ వైబ్స్ అది కూడా డిలీట్ చేసేస్తాలేండి కానీ ఊరికే నాకు ఎంతమంది చివరి దాకా చూసారో తెలుసుకోవాలి ఉంది నాకు ఆ కామెంట
ఇంకా మ్యాక్సిమం లైఫ్లో చూడకపోవచ్చు మేబీ అంతే ఇంకా అంతకు మించి అంటే ఇంకా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేబీ నెక్స్ట్ సీజన్ ఏమన్నా కొంచెం ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి అంటే ఎవరో ఒకరు నచ్చాలి అబ్బా ఇప్పుడు నేను అదే అండి ఎవరో ఒకరు ప్రాపర్గా నచ్చాలి సో అలా నచ్చితేనే చూడగలుగుతారు మీరైనా అంతే మీరైనా అలాగే చూడగలుగుతారు లేదా చూడలేరు మీరు కూడా మీకు శివ కొంతమంది శివాజీ నచ్చారు కొంతమంది ప్రశాంత్ నచ్చారు కొంతమందికి అమర్ నచ్చారు అట్లా ఉన్నారు కాబట్టి సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటేనే చూడగలం నేనేంటంటే నేను పోయినసారి నేను ఎంత రేవంత్కి ఎంత సపోర్టివ్గా ఉన్నాను ఈసారి అంత న్యూట్రల్గా ఉన్నాను నేను సో దానివల్ల నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట నో కంటెస్టెంట్ ఈజ్ వర్త్ ఇన్ దిస్ సీజన్ అని చెప్పి సో న్యూట్రల్గా ఉండి ఆలోచిస్తే నాకు ఇలా అయితే అనిపించింది నాకు ఎవరు ఇష్టం లేదా అని మళ్ళీ చెప్తున్నా ఐఎమ్ నోట్ ఆ ఈ సీజన్ బిగ్ బాస్కి అయితే మాత్రం ఐ డెంట్ లైక్ ఎనీ వన్ బట్ మనం అయితే ఏం చేయలేం అంటే మనం అనుకుంటే కాదు కదా నేను నీ మనం అంటే సారీ నేను అనుకుంటే కాదు కదా ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆడియన్స్ ఏ మెయిన్ కాబట్టి దానికి తగ్గట్టే నడుస్తుంది బయట ఆఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు రివ్యూస్ చేస్తున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ షేర్ చేస్తున్నారు సో దట్స్ ఆల్ జరుగుతూ ఉంది మొత్తం అంతా కూడా సో అందుకే నేనైతే మాత్రం ఈ రొంపిలోంచి బయటపడాలని నేను కోరుకుంటూ నేను బిగ్ బాస్ని అయితే చూడటం మానేస్తున్నా అందుకు నేను ఇక నుంచి అయితే బిగ్ బాస్ వీడియోలు చేయలేను ఎలిమినేషన్ అప్డేట్లు అయినా ఎందుకు చేస్తానంటే అది నాకు అప్డేట్లు వస్తాయి మా వాడు పంపిస్తాడు నాకు అన్న ఇక ఇలా అన్న అప్డేట్ అని చెప్పి పంపించేస్తారు మా వాడు సో అందుకని అవి అయితే నేను చేయగలుగుతా అది నేను చూడాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఇన్ని వారాలుగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయినట్టయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన పాయింట్ లేదో మనం చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అది వేరే విషయం బట్ మరి మరి బల్క్లో అయితే మాట్లాడినాం బట్ ఎలిమినేషన్ అప్డేట్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా నా సైడ్ నుంచి ఉంటుంది అవైతే నా సైడ్ నుంచి ట్రస్టెడ్ అప్డేట్సే ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను గత నాలుగు వారాలకి ఇస్తున్నాను అందరికంటే ముందు నేనే పెడుతున్నాను అందరికంటే నాకు ఎక్కువ వ్యూస్ ఏమి రావట్లేదు నాకు కొంచెం తక్కువే వస్తున్నాయి బట్ అందరికంటే ముందు అయితే నేనే పెడుతున్నాను కదా సో అవన్నీ కరెక్టే అవుతున్నాయి కూడా అది మీరే అర్థం చేసుకోండి సో ఎలిమినేషన్ అప్డేట్లు అయితే మాత్రం పోస్ట్ చేస్తుంటా సో దాట్స్ ఇంకా ఇస్ ఇస్ ద వీడియో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి వీడియో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకవేళ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ అకౌంట్ సాల్వ్ పెట్టుకోండి నా ఫోర్ దర్స్ మిస్ అకౌంట్ చూడవచ్చు చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లే అండ్ మధ్యలో ఏమైనా అప్డేట్లు ఉంటే కూడా చెప్పాలనుకుంటే చెబుతా కానీ ఇంకా నాకు ఆ టైంకి ఇంట్రెస్ట్ రాకపోవచ్చు లేండి వద్దులేండి ఓన్లీ ఎలిమినేషన్ అప్డేట్లో చూద్దాం ఇంకా అంతకు మించి వద్దు ఎక్కువ మాట్లాడద్దు బిగ్ బాస్ కోసం సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి జబర్దస్త్ మహిళ మీ ఎక్కడ కూడా వచ్చిన ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మ